警报警报，各位同学请注意，本市动物园里的动物今晚集体逃脱，那些动物非常的危险，请各位同学锁好宿舍的大门，千万不要外出。街上集我派人撞开了宿舍的大门，不料猴王果然在我们宿舍，他一手掐着钢弹的脖子，一边朝着我们大声怒吼着：“你们快滚啊，都别过来，再靠近的话，这只猴子会杀了我的。”我被这个家伙气得浑身发抖，一步步向前走去。你连一只猴子都怕，你知不知道就是因为你，我们刚刚战死了多少人吗？猴王冲着我们不断嘶吼，同时爪子也刺进了钢弹的脖子，鲜血流淌而出。想用这个废物的命来威胁我吗？那麻烦你快点杀了他，也许我比你更想让他死。猴王见状，猛地一脚踢飞钢弹，把钢弹踢到了我的面前，然后趁机想从窗户边上逃走。我推开钢弹，直接就向猴王的方向冲去。就在猴王要跳出去的时候，我抓住了猴王的腿，我用力一拖，直接把猴王拉了回来。我身后的同学们。一拥而上，纷纷朝着猴王打去。不到十秒，猴王就交代在了宿舍里面。其他猴子好像能感应到猴王已经死了。那些楼道里的猴子纷纷的如潮水般退去。太好了，猴子被我们赶跑了。好险，我们刚刚就快坚持不住了，终于安全了。难道是有人杀了猴王吗？我简单在群里解释完后，不料钢弹直接冲过来抓住了我的衣领。齐等杰，刚才猴王拿我做人质，你完全不顾我的死活，我和你没完。没完！你准备拿我怎样？我冷眼看着钢弹，钢弹怕了，因为现在整个宿舍楼的兄弟们都听我的。就是他害死了我们这么多人。如果早点找到猴王的话，我们也不至于这么惨。杀了他，为死去的同学们报仇。就这么死了也太便宜了，我们应该先惩罚一下他。我一个眼神，两个同学上前把钢弹的两条手臂拉直。我拿着扫把，随后咔嚓两声，钢弹的两条手臂直接断了。趁着猴子离开了，我们现在赶紧逃出学校吧。不行，危险还没有结束，宿舍楼安全了，并把代表学校其他地方也。安全了，不走难道在这里等死？谁知道猴子还会不会再杀回来？不行，现在动物园的动物外面到处都是，现在出去很危险。当然，我只是好心提醒你们，如果有谁非要出去送死的话，我也不会拦着。一部分人不听劝阻，直接走了出去，钢弹就跟在了他们的身后。齐等闲，我出去一会一定不会放过你的。等闲，难道就这么放他走了？外面现在很危险，现在他们出去可能只是死路一条，就让他当小白鼠去外面探探路吧。正在这时，群里出现了一位神秘人，我非常生气，因为你们。击杀了猴王，现在就要惩罚你们。首朝五分钟后降临，本次游戏没有时间限制，直到宿舍楼所有人死光为止。这就是对你们杀了猴王的惩罚。看到消息，我叹了口气，因为这分明就是一场死局。随后，我立马和同学们一块加固宿舍楼的大门，因为动物园里有的是猛兽，凶猛程度绝非是猴子可比。此时，我看到学校门口有两个人想逃出去，却不料直接被长颈鹿踩成了肉饼。下一秒，兽潮大军就冲进了我们学校。此时的钢弹疯狂的在门外踢着宿舍的大门，快开门啊！那。那些动物发疯似的向我冲过来，你们是要眼睁睁的看着我死在外面吗？你们这些杀人凶手，像你这种没有人性的家伙，根本不值得我们开门，你就留在外面给动物们当口粮吧。是啊是啊，赶紧下去给被你害死的老张道歉吧，你这个罪人！接着一群动物就冲了过来，其中一只黑熊直接一把抓起钢弹，一口就吃了下去，接着便朝着大门疯狂的拍打着，门内堆积的桌椅直接被震飞了出去。下一秒，兽潮大军就破门而入，来到了我们宿舍